Hello, how are you today? Hello, teacher. Hi. How are you? Nice. Yeah, Hello, hi, teacher. thank you. Excellent. Great. ¿Qué tal defiende, teacher? Pues, bien, gracias a Dios. Bien, aquí algo ocupado. <ríe> algo ocupadita, pero bien, gracias a Dios. Con frío, ¿verdad? Ha estado bastante fresco. Hoy llovió aquí por la tarde un rato. ¿Llovió? Sí, aquí en Lourdes. ¿Really? Hoy como a las 4 de la tarde llovió como media hora. Es cierto, yo vivo en la urde y dicen los niños que llovió bien fuerte. No fuerte, pero sí llovió bastante. ¿En serio? Bueno, yo como he estado guardada aquí adentro, no me he dado cuenta de nada y no he ido a ver allá afuera cómo está. <ríe> pero vamos a ir, vamos a estar más después a ver si llovió aquí, porque así, guardadito uno adentro de la casa no me da cuenta de nada. ¿Verdad? Yo estoy en un rinconcito donde paso todo el día a guardar. Así es que no, no, no me da nada de nada. No se da cuenta. No, es que no me doy cuenta de nada. Si hasta ahorita que estaba oyendo como que mueven camas allá arriba, en la segunda planta, y hace como que le escribo a mis hijas, miren, venga, se ya. El problema es que estás sola en la casa. Pues sí, estoy yo sola. Estoy yo sola y se oye como que mueven camas ahí arriba. Entonces lo que le digo, hey, vénganse ya, porque así no, ya no me gusta. <risa> Vaya, vamos a ver. Sí. Aquí en check-in. Hey, ya vemos varios. Nice. Nice, nice. Si bien raro, yo no sé por qué en esta casa se oyen ruidos así. Qué malo. ¿Dónde está? Si uno está ahí arriba, se oyen ruidos aquí. Las casas viejas. Es un problema. Ay, ya, vamos a ver. Eh, analiza. Analiza. Carolina. Carolina. Edwin. Teacher. Grace Mitchell. Grace, no here. Isabel. Isabel. Jose Alfredo. Present teacher. José Alfredo. José Alfredo. Presente, teacher. Juan José. Hello, present, teacher. Karen Janet. Present, teacher. Katia Lorena. Present teacher. Luis Eduardo. Present teacher. 
Mauricio. No, señor Mauricio, ya. Marina. Noé David. Noé. Rosaida. Present teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Teresa de Jesús, no. Yuri. Present Miss. Excelente. Vamos a ver si ha llegado alguien más. Ay, yo, teacher, no me llamo. Ay, mire, no llegué hasta allá. Ay, qué barbaridad. ¿Sí? Ya veo, teacher, ya veo. Ay, no, David, so sorry. Pues ya no es Yuri la que me No, está bien, ya me fijé. Si no es Yuri, es a mí que me dejan abandonado. Ay, no, qué barbaridad. Analicia, no es bien. Carolina. Grace Mitchell. Isabel. Isabel. Luis Mauricio. Marina. Presente, teacher. Present. ¿Quién dijo present? Aparte de Marina. Isabel. Sí, Isabel. Eh, ah, ok. Mauricio. No. no es David. No es David. Teresa de Jesús. Teresa, 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 no. Ok. Ahí está. Teacher. Tell me, ¿quién me dijo, teacher? Yo, Luis. Luis es... Tell me. Yes. Fíjese que Ana no puede entrar. Ahí está escribiendo en el grupo. ¿En serio? No sé, tal vez le pueden ayudar. No sé, ¿qué le pasó? No se logra un ¿Qué tal? A ver si logra allí Ana unirse. Yes, teacher, thank you. Ah, ya pude ahorita. Ah, va. Excelente, a saber por qué le aparecía vacío. A ver, fíjese, probé y estuve ahí probando y al fin se pudo, gracias. Ok, perfecto. Ya. Ana, 
tercera. Ah, ok. Hoy sí, bueno, y ahí queda el link por si alguien más tiene también el problema, ¿verdad? Después. Sí, porque bien raro saber qué pasó. Ok, well, this is our class number five. Class number five. Como nada, ya vamos a acabar una semana. Ok, well, here eh, we're talking about future going to. Tell me, are you going to travel next year? Are you going to travel next year? Hmm? Yes, no. Uh -huh. Are you going to travel next year? Yes, no, I'm not going to travel. Okay, remember uh, these questions we were talking about last class, we were talking about future, right? Do you remember? Mm -hmm. yes, I remember? Okay, when you say that you have decided to do something. So you say, well, I have decided to travel, so I'm going to travel next year. Is Anna going to study French next month? What do you think? Peter, I am not going to study French next month. <laughs> okay, no, all right. Anna is not going to study French next month. She's going to study English. Yes, she's going to study English. Very good. Are they going to go swimming after class? Hmm? Are Marina and Carolina going to, to go swimming after class? Mm. With this temperature. <laughs> With this temperature that we have right now. Are Marina and Carolina going to go swimming after class? Hmm? Yes or no? No, teacher. No. You're no. right, definitely. No. Okay. Right. Let's go to, uh, you're going to make new questions now, right? So let's go to your, uh, to the platform. Yeah. And I'm going to stop sharing here. Today, we are making a review of, of the previous class, right? So you're going to move, let me see. Go to the platform, go to the platform. I'm going to show you. So what you're going to go to do here, is come to this part and here in the post, right? Remember at the end of class number four, so you have the video for class number four. And then here you have the questions, right? Follow the example questions that I posted to you and you write three more questions. Remember three questions about the future. Something very important that I want you to consider is that you say, are you going to, and then a verb, are you going to travel? And don't put the expression of time in the future, right? Because we're talking about the future. Are you going to travel this year? Are you going to play soccer after class? Are you going to eat pupusas for dinner tomorrow? Are you going to... Um, live 
or to go to another country. Or you can ask questions about your partners, right? Is Juan Jose going to go swimming tomorrow? Is Luis Edgardo going to study Italian? Yeah? Are Carla and Anna going to travel to another country? Okay, so whatever, right? So you write, write three questions, write three questions. And what we are going to do, remember I told you last time, it is a photo, right? So as your partners come and write the, the, the questions, I'm going to give you a time, five minutes, right? For you to write the questions and go as you write the questions, read your partners and answer their questions, okay? So if somebody says, are you going to study math? Then you say, no, I'm not going to study math. I'm going to study English. Yes? Or are you going to study chemistry? Yes. I'm going to study chemistry after my English class. OK? So go ahead. Write the questions in the post. Remember, we are in the platform, right? We are in the platform. And this is after, you see, after the video of class number four. Yes, after the video of class number four. Right, the board said it's going to be going to, verdad? Yes, yes, you seem to be going to. Like the examples that you have here. But I want you to first write your questions and then move around answering some questions of your partners, okay? Go ahead. Okay, great.
I still don't see any any questions here, chicos. Enter to the to the platform and write the question here, right in the platform. Where are you writing your questions? I'm ready, teacher. Did it, teacher? I did. I send the sentences. Really, let me see because I don't see anything. Teacher, una pregunta. Ahorita quiere que entremos a la, a la plataforma y que escribamos tres preguntas. Exacto. Okay. Eh, ok, me saldré un ratito entonces para entrar. ¿Mm? Teacher, ¿y van a ir dirigidas a alguien o solamente hacemos las tres preguntas ahí en la plataforma? Write, write three questions and then you move around answering your other partner's questions. For example, somebody wrote here, is Isabel going to write the sentences for the class? Then you can say, yes, Isabel is going to answer, write the sentences for the class. Are Luis and Marina going to eat after class uh, or after the class finished? And then you say, no, I think they are not going to eat after the class finishes because they already ate, okay? So you give me your, you can answer at least two partners, right? Write your question and then answer the questions of at least two partners. I see three questions here. Well, three people have written, Anna, David, and Edwin. So you can come and answer to them, right? So here in this part, if you see it says add a comment, right? Then you, there you can write the answers to your question, to your partners. I'm going to give you a couple of more minutes. I see. I need to refresh. Only three people. Come on. Come in, come in. <clears throat> mm -hmm. Go ahead. Write your questions and answer some of the questions that your partners have written here to. I'm going to reload it because nothing appears in my screen. Mm -hmm. Yeah, you have to open it again. You did. You see what I did? I went to the to the ex to the previous exercise and then I click over that again. Thank you. Thank you, Miss. You're welcome. Maria Vanessa, what happened, Maria Vanessa? Marina, 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 no here. No, sí, sí, teacher, perdón. Ahorita, ahorita, ahorita. No, ahorita. Remember that by today, that has to be. <laughs> 100 complete. I'm going to put a penitentia. Mm -hmm. Mm -hmm. Ready, teacher. Okay, great. 
آیه دوی رنگو Solo, I'm sorry, solo que creo que lo puse como respuesta a Edwin Mauricio, por si no le sale. Ah, ok. Ok, pero se lo voy a volver a poner. Okay, nice. Mm -hmm. Is Anna going to cook dinner after class? Anna, are you going to cook to cook dinner after class? No, I already did it. I am not going to cook it. dinner. <laughs> are Carla and Luis going to sleep after class? Are you going to sleep after class? Or you're going to continue, Carla? I am going to sleep after class. Okay. Is Karen going to exercise tomorrow morning? Karen? Yes. <laughs> yes, you're yes, going to exercise going. tomorrow morning. Okay. <laughs> um, Let's see, David, we are going to ask a question, one of your questions to, to Grace. Grace, tell me, where are you going to travel? Well, where are, where are you going to go on holidays? Where are you going to go on holidays? Holidays are those days when you have vacation and you don't work. Mm -hmm. Where are you going to go on holidays? Grace, Grace. No, he and Grace. Isabel. <clears throat> Isabel here, right? Yes. Okay, are you going to go to a concert this weekend? Uh -huh. Yes, yes. Isabel, are you going to go to the concert this weekend? Yes, teacher. Yes, yes, I'm. Yes, teacher. Give me the complete yes, answer. Yes, I'm going. Yes, I'm going to go to concert. Yes, I'm going to. To go to a concert. To concert this weekend. Great, great. Um, let's see who we are going to ask here. Edwin and David Alexander, are you going to work on Saturday? Are you going? No, I'm not. I'm not going to work in the Saturday. Mm -hmm. Okay, very good. 
Nice, nice. Now I'm going to share the screen with him. Now, look at this. Remember today is the day of making a review of all the vocabulary and the structures we have studied in the unit, right? What you're going to do here is find eight words about products, features. Okay? Find eight words about products, features, and write them here. I'm going to give you a couple of minutes for you to work individually, and then I'm going to send you to the room so you compare with your partners, okay? There you go. Teacher, excuse me, not the definition, just the... the no, just the, the word, just the word. For example, dimension, function. Yeah. Mm -hmm. Okay. <clears throat> How are you doing? Yes, function. <laughs> you found function. Yeah, I'm going to write here the ones I find because I don't want to write them for you. <laughs> okay. No sé si soy yo, pero no le entiendo la letra. ¿Mm? No sé si soy yo, pero me, me cuesta descifrar las letras. Le... It's for the type of letter that they have used. Definitely. <laughs> Definitely. Found fuel. Let's see. <laughs> Teacher, the, the truth is the letters is a little bit confusing. 
Yeah, definitely. As for example, in the last row, but battery, but the why it's confusing like T, but could be battery life number two in the last. I don't know if row or no. That that should be that should be battery life definitely. Yeah. Okay, I guess you have suffered a long, a lot. So I'm going to send you now to the rooms. So you go, I'm going to stop sharing here. Remember we are on the manual page 17, right? Page 17. I'm going to, I'm going to send you to working group. Let me see you are going to be in rooms. Okay. One group of four and all the others will be groups of three. There you go. Ready, share the ones that you have found, check which ones you have and which ones you're missing. Okay, there you go. Room number one, Isabel, try to join. And Grace, try to join. Juan Carlos, no, Juan Jose. You are in room number three, Juan Jose, try to join. No le aparece la invitación, Juan Jose. Ahorita la puedo. Isabel. Isabel, try to join room number one. De conectarme, teacher, pero me, des, me desconectó. No le aparece. Ay, muy bien, muy bien. Check. No le aparece la invitación. No, no, no me aparece la invitación. Alas. Ahí lo estoy mandando otra vez al room number one, a ver si le, le aparece hoy. No, el room number one, no. ¿Y qué le aparece? Qué raro que no le aparezca. Ahorita.
Ahorita me pareció. Ah, ajá. Price. Price. Y quiero ver. Mm, esas son las que he hallado. Function sí no le he hallado yo. No Function. Function está en la... Quiero ver, uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya la vi. La cuarta de... <ríe> la vi. Hacia arriba. Ya la vi, gracias. Y son ocho. Uy, sí. Nos llevamos uno, dos, cuatro, la mitad. Ah, pueden estar en diagonal las otras. Pero ya tres cabezas piensan mejor que una. Eh. En diagonal, porque al revés. Ay, no, verdad que no les he abierto para compartir. Ahorita, vaya, hoy sí ya pueden compartir pantalla, Ana. Gracias. Cuando la veo, me acuerdo. <risa> Ahorita. Hola Isabel, ¿cómo está? Perdóneme que no la había saludado. Hola, hola, ¿qué tal? Vale, la última sí, se puede digitar, sí, sí ¿verdad? Sí, claro que sí. No me da para dictar cómo. Disculpe, ¿verdad? Que me siento algo. No, 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 no se preocupe. No puedo. ¿Cómo hago para digitarlo? Porque no me da. Vamos a ver, 17. ¿A quién anotar? ¿A quién anotar? Ya. Ajá, es porque tiene el PDF, ¿verdad? Yo porque tengo el Foxy Reader. Ok, aquí vamos a escribir entonces. Vale, las que encontramos fue. Aquí abajo es... Uy, qué grande la letra. Y en la frente se la vamos a poner como en 14. ¿vale? Va a ser live. En la número 2... Me dijo este Carla que había encontrado usted. Warranty, price, dimensions. Warranty. Teacher. Okay. Hi, hi, tell me. Qué feas están las letras, teacher. <laughs> Yo no sé por qué las pusieron tan feas. De verdad que estamos todos adivinando cuáles son. Para complicar la vida. Y verdad que somos expertos en inglés. Cabal. Ah, bueno. Quiero ver qué otra. Ya encontré storage también. ¿A dónde está? Eh, de la W de Wait. Hacia abajo. Primera fila. No, en la primera. De la. la ah. De. Acá. Ajá. Esa no la había visto yo. Ahí, exacto. ¿Y esa? Sí. Storage. Así se pronuncia, ¿verdad, Storage. Storage, yes. Storage. Esta es esta, ¿verdad? Esta. No, no, porque con, debería ser con una. Comenzar con S. Ajá. Oh. Eso, que... Es que está de abajo hacia arriba. Ajá. Ah, esta, sí, sí. esta, la S. ¿Sí? sí, esta. Es que sí. esa es, así que. No, pero si la mayoría de las letras este, se entienden, eso tiene que ser, ¿verdad, Titi? Sí. Sí, es el storage. Quiero ver. Encontré una de. Quiero ver. Ay. Filtro. Es característica, teacher. Filtro. Filtro. Sí, de, de, no. Filtro. El problema es cuando dice filtro, no que dice filtro. No, pero es que ahí hay otra palabra escondida. Ana la dijo. 
Ajá, pero era como de... Está al revés. Battery, ahí está, battery. Desde, ah. la, desde la esquina ah. derecha. Exacto. Va... Teri... Ah, hasta aquí está, hasta la... Hasta esta, este Y, entonces. Me parece T. Sí, parece T. Ah, es ah, esa es T, es Y. Sí, okay. es Y, oh, okay. battery, ahí dice battery. Ok, copiado. Hoy si no, poncharon, tiche. Battery, ok. Está fumado. <risa> Van seis, si son ocho. Dos, cuatro, seis. Vamos a ver, ¿qué otro tendría que ser? Dimensions. Dimensions, en razón. Busquemos la D. D, D. Pero no es que se confunde como esa que pensábamos que era T. Sí. Dime. Pero este será de función, donde termina la N, la D hacia arriba. Dimensión. Sí, sí no. esa es. Esa ¿A es. dónde? No, no, esa es. De, 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 de función. De aquí, de aquí, de para arriba. Ajá. Para arriba, dimensión. Sí, para arriba, dimensión. Oh, Hasta una letra antes de... Uh -huh. Una línea... Vaya, nos hace falta storage en uh -huh, storage en size. Queremos compartir su pantalla, chicos. Hola. Quieren compartir su pantalla. Ya encontré Quieren estas letritas están feitas. Sí, es que no se distingue. Yes, I know. Size está de, de derecha a izquierda. Que son de cabeza. De derecha a izquierda, ajá. Esta es ahí. Acabar la primera es siempre hacia abajo. De derecha a izquierda, ¿en cuál en línea? En la cuarta fila, en la cuarta, cuarta columna. Cuarta fila, ajá. La S. Ah, de la ya, ajá. Híjole, pero es que no se entiende como que fuera este. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, sí es eso. Va a solo storage. 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 Ahí está storage. Ya la vi. Ah. <ríe> a ver, ¿a dónde está? Ah. Storage. Ay, no, teacher, aquí sí me voy a hacer un examen de la vista, si es algo mal de la vista. <ríe> Es que unas letras parecen jeroglíficos. Sí, me pone, mire, me medican lentes. Lo bueno es que los exámenes de la vista no los ponen con cosas así, ¿verdad? Sí. sí. Ah, ya la vi. Ay, ¿a dónde? ¿Dónde está? Vaya, eh, la primera columna de izquierda a derecha. De izquierda a de derecha. Hacia arriba. Arriba. De abajo uh -huh. hacia arriba, ajá. Ah, Espera. ya, ya, casi como en medio, ajá. ajá. Lo que pasa, es, hay como... Quiero ver, Luis. Ya la es? vi, ya la ya, vi. Okay. Ya la vi, ajá. Eh, yo tengo siete. ¿Cuál falta? Va, eh, vaya, función, way, dimension, ah, eso no Ah, ok. Pero era la que dijimos que estaba en la esquina. Uh -huh. Way, uh -huh. sí. Uh -huh. Price, Ready, warranty, teacher. Function, dimension. Uh -huh. Function. Battery life, size. 
storage and wait. Wait, storage, mm -hmm. wait. Oh, very good. Yes. Yes, yes. I'm going to go there. Ya nos podemos ir a dormir. <laughs> <laughs> Okay, vamos a ver. Everybody here. Todavía me he quedado un par de minutos. Vamos a ver. Let's let's find down. Let's check here. Aha, uh -huh. pencil. Let's see. We have. I'm going to give you the first one, right? It's this waste. No, 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 Another one. Warranty. Warranty. Where is warranty? Warranty is um in uh, number two. Here. No. In I... number a eight in two. How do you say columnas? Column A. Uh, ah, yeah. yeah, column A. Um, oh, here. Okay, mm -hmm. warranty. I make a character. I warranty up to here. Okay. Okay. okay, what what else did you see there? Apart of warranty, size, size. Where is size? Ten columns. Mm -hmm. In the same column. In ten. Ten. Here. It was it. No. In. Okay. Who wants to mark it? Me, teacher. Okay. Good. Okay. Mm -hmm. Where is size? In ten columns. The fields is. I'm just right here. Yes. So you have warranty. 
price. Just, just in size M, such price. Hmm? Price to, yeah, size and price. Okay, great. What else? In the last, in the last row, I don't know where it is or it's on time, it's arrow. Dimension. In battery light. I know, I don't know why I go that straight. Okay, battery life here, up to here, right? Okay, let's write the ones that we have already. We have weight. We also have warranty. We have size, price, right? What else do we have? Dimension. Uh huh. Storage. What is the storage? And the first columns in. Hmm? In the first column in. Up to I... from down no. to up. Uh huh. Okay, we have storage. What else? We're missing two. Function. Function. What is function? Mm -hmm. I already saw it, but tell me, what is it, right? S, uh, function, very good. We have function. And we're missing one, which is the other we're missing. Mm What are we missing? Battery life. Are we having within the battery? Oh. Yes, yes. Battery life. Nice. <coughs> Great. So we have weight, warranty, size, price, dimension, storage, function, and battery life. Yes. Now, in this part, ouch, I will erase this. This is here. Okay, in this part, what you're going to do. is come and write down three features and three products with those features. For example, if I say, well, let's have uh, factory light. If you're talking about a cell phone, right? Or you can write function. Function. And then you say, okay, warranty. So you decide, right, the ones that you want to write here. And you say, well, the price is this. And then here you write three products. And you tell me about these three products. What is the function of the three products? What is the warranty that they have? 
Remember that in stock product, the warranty is three months. In others, it's a year. In others, it's two years or five. Or they tell you that you have to pay extra one more time, right? It will depend, definitely, it will depend on the product. Yes? Ready? I'm going to send you to the rooms again that now you will go with a different partner and you're going to write, remember, three products or you write the products here and the features here, right? So we can do that too. Write the products on top. Yeah. So you can write the products here and you can write the features here. Okay. Any questions? No question? No? Okay. Features, products. Yes? O sea, vamos a poner tres productos y vamos a describir. Uh, for example, if you say, let's write the product here, right? So we say, mm, tell me a product, a book, for example. And you say, well, of the book, you will tell me the price. High price, no prince. Yo <laughs> moneto. Ay, the teacher. Okay, Uy, niños, it's time for attendance. But, so you write the price, then you can tell me okay, the dimension, you can tell me the size. You say the size. You can say the okay. No battery life because it's a book, right? That's it, have battery life. But you can say the dimension. Here, you complete the information. What is the price? $30. What is the size? It is like seven centimeters or 10 centimeters. Yeah. Okay, so the first thing that we can do for to do the, home, the work is decide the, the features to be more easy. To do the picture. Or what? Or what? What do you say? I mean, we have to decide the future to help us to decide the products. Exactly. Exactly. Or you first think about the products and then you choose the features. So they may have features in common. Uh, yes, yes, it is true. Okay, so check if you choose a uh, products that have some features in common, that will be easier. Yes. But let's see, I'm sending you with a different partner. I guess now I can, I can make small, smaller groups. I know. We are the same. We're remaking. Masha, ready, ready. Vaya, de hecho. There you go. Anna, que le pasó? me quedo aquí hasta
Hi, Isabel, otra vez, Isabel. Try to join. Tendría que aparecerle la invitación por ahí a un ladito. Ah, a la par, donde dele, dele clic donde está la sección de grupos y ahí le da la opción de entrar a sala 1 y usted dice sí o no. Ahí está, very good. Sí. Teacher, ¿cómo van? Ya. Fíjense que lo voy a sacar porque me olvidó ya pasar a temas. Ah. Ya lo voy a volver a mandar. <risa> No sé, no se le escucha. Sí, I'm sorry. I was silent. I was silent. Let's... Present. Huh? <laughs> sorry, sorry, sorry. Se me olvidó un detallito. Sí. Es pasar la tendencia. El asunto <laughs> lo dejo, o sea, si lo dejo que se quede ahí, se tome el tiempo del pasado de, de la tendencia. Por eso me los traje de regreso. Ya los mando de nuevo. Vamos a ver, Ana. Ana. Present teacher. Yo dije no ha vuelto. Carolina. Present teacher. Great, Edwin. Present teacher. Grace Mitchell. Isabel. Isabel. Present teacher. José Alfredo. Present teacher. Juan José. Present. Karen. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Edgardo. Present teacher. Mauricio. Marina. Present teacher. Noé David. Noé David. Parece verlo. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa de Jesús. Yuri. David. Present Miss. Ok. Señorita Alexandra. David. Present teacher. Bye. Uy, hoy sí ya no. Present teacher. Thank you, David. Se me escucha cortado. A mí. Me está diciendo el zoom ingrato. Vaya, nos vamos al, a los zooms de nuevo. Lo voy a llamar. Hoy sí, verdad, ya. Me los traje por la tena. Pero hoy sí ya vamos de regreso. There you go. Check the invitation that you got to join as a... Thank you. Nice, nice. Is 12 feet, que sería 12 pies, warranty, two year price, $200. Dice, ¿verdad que no, no tienen que llevar las mismas características los tres productos? Porque para algunos no aplica la característica del otro. Sí, fíjese que por eso les decía yo de buscar productos con, eh, que tengan fichures algo en común. Mm, para hacer el cuadro cabal con las mismas características. Ajá, exacto. Las tres características para los tres productos. Sí. Y cuando es con garantía, podría ser 
artículos electrónicos. Ajá, de warranty, sí, sí, right. Uh -huh. Igual también aplica lo de que usted había hecho, que era con, con zapatos. Ed. Sí, también hay garantías. Yes, they have warranty. Ajá. Sí. Ajá. Igual aplica la size, warranty, price. Price, no sé. Ya. The last one. Una garantía para los zapatos le he puesto un mes, no sé si es mucho. No, es ok. Está bien. Sí, porque ya si en, un mes, poner... si en un mes se le arruinaron porque de verdad la, la calidad sí. era muy No sé, bien. podríamos poner otro que, que similar, sería un televisor. Ajá. ¿Y el precio que le puso usted? El precio va en parte de zapatos, podría andar por uno. 40 o 60 dólares. Teléfono. Ok. Oh, no, la TV. De TV okay. es solo hay plano. <ríe> TV. Precio. Um... I don't know how much it costs. $500? Dólar. The television. Oh, or more. It depends. Well, it depends on the size. Uh, and today, a smartphone or pantalla plana. I don't know how much. Through two hundred. Okay, two hundred. Exactly. Or 250 or 200. And... Exactly. 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 <laughs> the television. A little one there. Yes. Uno chiquito. Sí, uno de, de 15. Estamos en recesión. Okay. The, the computer in is. 400. 400. Pero uno de 32 anda por los mm, 395 si tiene suerte. Unos 500. If no 500, yeah. The computer or the TV? The computer. No, the television. No, the computer oh. is not expensive. All right. Yeah. Mm. Okay. I In the... Watching. The computers in, in Office Depot. My goodness, I was like, what? One <laughs> I really? A laptop. <laughs> the TV is a little bit more expensive, said the teacher, so we are going to change it. If 500, 100, 500 the television is okay. is a smart TV. <laughs> yeah, smart TV. <laughs> okay. And about the cell phones, I don't know. Uh, the, the cell phone is very expensive. It depends on the phone. I if no le gasto nada yo. Could be like. Uh, 150. Mm. Okay. Okay, size about $500 could be how many pulgadas? Yeah, 36. 32. Inches is equal pulgadas. Uh -huh. Ajá. Okay. 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 The, the computer. Teacher, what was the, the computer that you seen? They were about 
15, no, less, because they were like this, they were very small, about. But it was talking about the screen or the memory or what's less. The dimension, the complete dimension was about 13 or 14, the most, because it was very small. 13 inch. I don't know if those things, inch. I guess they are centimeters, no? No. Inches. 16 inches. 16 inches. inches. Okay. 16 Six. inches. Okay, I'm going to they change. Were small. They were very small. Because a 15 yeah. one is like this. And they were like this, but very little. Very, very little. It was a mini computer and it was. It's okay. a little bigger than a mini computer. Oh, my God. Okay. I, uh, oh, no. They right. uh, seven, seven inches. Seven inches. The, the cell phone. The cell phone? What about the cell phone? Seven inches. But seven inches like a tablet. Yes. Is... ¿Cómo sería promedio en inglés, teacher? Abash. Abash. Okay. Abash. Okay. Seven. Podría decir unos. Teacher, eh, la unidad de medida pie en inglés, ¿cómo se dice? Inches. Foot. Pulgadas. No, pie. Fit. 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 Ajá, ya, yeah, the refrigerator is in fit, right? Ajá. Uh -huh. oh, fit. Two feet. Fit. Two feet. Oh, sí. It's two feet es así. Ah. Mm. Pero verdad que los refrigeradores en pie se miden, ¿verdad? Sí, en pies. Pero dos pies serían como de las refri mini, mini, los mini bar que ponen en los hoteles. Oh. Ah, o sea, que sería de cuatro. De nueve, puede ser. Sí. No hay fit. No hay fit. Price. Estoy viendo una que vale 450. Mm -hmm. 600. 450. Ah, ajá. 499. Sería, sería este 450 dólares. 99. 99 cents, teacher. ¿O ¿Cómo se pronunciaría ahí? 450.99. Mm -hmm. Ok. O well, you can say 450 dólares, 99 cents. If you want to give a complete. Okay. Warranty. Este, esa sí quizás debería de tener dos. Two years. Mm -hmm. Sí. Two years. If you want five, you pay extra. Ah. Yes. <laughs> sí, más. Yeah. Okay. Did you finish, 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 finish here? Yes, teacher, finish. finish. Okay, well. Can you see? Quiere que se lo mostremos, teacher? Before I leave. Okay. I leave. I'll see you soon, Sebastian. Ahí está. Wow, a smartwatch, a washing machine, yes, a refrigerator. Mm -hmm. Nice. Wow, ten years for the washing machine. Yes. <laughs> Alexandra is the very long year the warranty. <laughs> But then you have to pay extra money. 
if you want to if you want to have that long warranty right they van a decir pay extra okay very good like okay, it like it like it okay i'm taking you out Everybody coming? Yes, yes. Pasha. Let's see. Well, no, I want one of you to, to, to chair, right? I'm not going to chair. One volunteer to chair the your, your products. Me. Mm. Product refrigerator size 12 feet, warranty two year, price $200. Okay, very good. Thank you very much. Two more, uh, another volunteer. We're going to listen a couple of volunteers with one product each, another volunteer. Uh, the computer. Yeah. Ah, no, perdón, perdón. Uh, the TV, TV. Okay, the television. The television. How many? Uh, uh, the uh, what features? Features. The price is five hundred. Okay. In the size. Eh, veamos sería como se dice 32 32 32 inches 32 eh, inches okay. is the warranty one year one year warranty hmm. that's okay yes thank you now let's see, we need one more volunteer. Another volunteer. One. Hey, Juan Jose, do me a favor, choose a victim. What? Choose a victim. If no volunteers, we choose victims to chair, right? Uh-huh. No. It's your turn. Que yo la o que yo diga. You choose, you choose. ¿Quién, quién va a ser el próximo? Mm, oh, Ana, 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 Ana Alicia Valle. Ana. No, nothing about products, but again. <laughs> Of course, we all do. We always buy something. Uh -huh. We were talking about three products. Television, a computer, and cell phones. Okay. And, the, and the last one was the cell phone. It, was, uh, it has seven inches, and it cost like $150. And the warranty uh, could be like six months. No, it was like three months, excuse me. Three months warranty. Okay. Yeah. Thank you, Anna. Thank you very much. Excellent, chicos. Now, I'm going to share the next activity we will do. Check. Remember, in this uh, unit, we were also talking about countable and uncountable. Now, do you remember? Yes. Okay, so here, 
here we are going to write a question for each answer. So you say, I have 50 boxes of thread. Questions with how much or how many? How many boxes or how much boxes? How many boxes do you have? Uh -huh. How many boxes? How many How many boxes of thread do you excuse have? what it mean thread? What it mean thread? Thread. 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 What is thread? Thread meaning from Harvey. Uh huh. Who wants to tell us what is thread? I want to show you, but well, I can show you what is. Have you seen, have you seen something yeah. like this, right? That you use, well, women use it to make a scarves. Teacher se le escucha cortado. De verdad. So people use it to make scarves and also cats love it. Cats love shrill for playing. They are they are always in a bowl, right? They are always in a bowl. And the women come and they need. They knit and they make scarves, they make sweaters, they make little socks for babies with that thread. Let me see if I can cut a piece. Huh? Let me see. Vamos a ver here. Did you see the picture? Yeah. Yes. That's well. It comes from different colors, different sizes, right? So how many boxes of trail do you have? Now, let's go to the next one. Have they have some floor cleaners? Or oh, they have some floor cleaners. How much or how many? How much? Hmm? No, how many? How many, teacher? Yeah, because it's included, right? How many floor cleaners do you have? Do they have? How many floor cleaners do they have? Give me examples of floor cleaners. Finesol, lavanda, fabuloso, fabuloso, magia blanca, right? All those products that you use to clean the floor. Now that we are, we clean the floor a lot, right? All those products that you use to clean the floor are floor cleaner. Okay, let's see number three. How many? He needs two gallons of gas for the lift. How many K? How many? He, you know, how many? How many? How many gas? How many? How many gas? How, can I how say how many gas? 
How, how many how gallons, many gallons, how many gallons, gallons of, of gas? gas? Ah, very good. How many gallons of gas? Gas. He needs. He needs. He needs for the life. For the life. For the life. ¿Qué falta? ¿Qué hay que arreglar? Algo que les he enseñado yo, que no deben de olvidar. When you make a question. Of that is he? ¿Mm? Does he have? How many gallons of gas is he? Teacher, ahí no sería solamente need. It's a question. I know it's a question. What do we need because it is a question? Is he? Is this correct? Cool. Vaya, en inglés recuerden que no porque aprendieron algo nuevo olvidan lo que ya aprendieron antes. <risa> uh -huh. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que siempre debemos ocupar en una pregunta? El auxiliar. Entonces, ¿Dónde, ¿Dónde creen que debería de ir? Entonces, he. Entonces, he. Ah, very good. How many gallons of gas does he? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Es correcto? ¿Cuántos gallons de gas necesita para el lift? 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 ¿Cu Mm, exactly, exactly. That's he needs because we have the auxiliary. Let me change. Hold on. Because we have the auxiliary, the verb has to be with no x because it's a question. Perfect. I stop. Bye. Let's see the next question. We want six packs of butter bars. How? How much? Bars. Can I count the bars? Yes. How many? How many? You have How to many? be very careful. Um, fíjense que las, las palabras que... Las palabras que no son countable se nos convierten en countable cuando usamos una unit. A esto se le llama unit. Ya les voy a subrayar las units. Por ejemplo, esto es una unit. Mira, a box, a gallon, a pack. Uh -huh. Esas se llaman units. Y cuando nosotros usamos units, Cualquier palabra que estemos utilizando, aunque sea no contable, a mí se me convierte en contable. Por ejemplo, water is no contable, right? But if you say how many glasses of water. Bueno, aquí boros. ¿Verdad? Porque a mí en un bote me gusta tomar. How many glasses of water or how many bottles of water? Yes. How many? Si yo digo water, solo water, how much water? Pero si yo ocupo vaso, how many glasses of water? How many bottles of water? Coffee. How much coffee? Pero how many cups of coffee? Okay. Entonces, si van a usar una unit, se nos hace contable. How many? How many K? How many six pack? 
How many packs of butter bars do you want? I want six packs of butter bars. Yeah. Okay, nice, nice. A ver, the last one. Anna and Hugo need a lot of water. How much? How much? Sí, porque ahí no hay unit. How much? Water does Anna and I know are huh? huh? water. How much water Anna and I need? Y el auxiliary. Do, 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 do. How much water do today? Today. Hmm. Today. Y mi verbo. Need. Recuerden, tres cosas que, que, su, es que su pregunta debe contener, no importando nada más. Eh, tiene que tener auxiliar, tiene que tener subject y tiene que tener verbo. Porque si no, la pregunta no está completa. Esta es una, eh, una pregunta de double H question. Y acuérdense que en la double H question, nosotros primero ponemos la double H word o double H phrase. En este caso tenemos una double H phrase, que es how many boxes. Es una frase porque son tres palabras. Y en este caso, how many boxes of shred. Hasta acá llega su phrase. ¿Sí? Eso se llama double edge phrase. Si solo fuera how, como en hi, how are you? Allí sí es una double edge word. Pero cuando yo digo how many, how much, ya se me convierte en phrase. Y como a eso le tengo que agregar qué es lo que pregunto, ¿verdad? How many, está mi otra frase, how many floor cleaners. Todo lo que va antes del, del auxiliar se llama double edge word. ¿Ya? Entonces, su, da, su pregunta, pero está con la W, double edge, pero es una frase, porque lleva más de una palabra. Por ejemplo, si yo digo, what's your name? What, what do Uy, qué pequeño. Este, mi, 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 mi teclado ya no se le ven todas las letras. Entonces, de repente, como que ocupo mucho la A y la R y la T, que ya me las acabé. Vaya, vale, vamos a ver. What do, what do you eat? Check. En este caso, what do you eat? Yo tengo double H for, ¿verdad? El auxiliary, el subject y el verbo. Entonces, aquí la única diferencia es que yo estoy ocupando una frase en vez de solamente la double H word. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo pregunto what time. ¿Se acuerdan de las preguntas con what time? What time do you get up? Ah, famosa pregunta, ¿verdad? What time do you get up? Este what time. Este what time es una double H phrase. Ya no word, porque son dos palabras. Double H phrase. Pero siempre yo necesito el auxiliar, el subject y el verbo. ¿Verdad? What size. What size 
is your computer? What size is your computer? What functions does your cell phone have? See? What functions, what functions does your cell phone have? Si se fija, siempre yo necesito. What key? Si yo solamente le pregunto, what does your cell phone have? Usted me puede, me puede decir cualquier cosa. Pero si yo le pregunto, what functions? Yo solo quiero saber las funciones. Uh -huh. Any question here? No question. No, teacher. Vámonos, pues. Let's go to the last ah, activity. No, no, vamos ya bien, ya bien, un poquito. No. But here, remember, we have been talking also about obligation. Mm -hmm. We're going to ask two different partners about the activities that they have to do or they don't have to do at their workplace. So I'm going to send you to the rooms again. And here you will write the name of the person and then the activity here. For example, if, if you ask, Juan Jose, what activities do you have to do? And Juan Jose says, well, I have to answer calls. Then you write here, Juan Jose, y aquí, right, has to answer calls. What don't you have to do? He says, I don't have to check emails. Okay, Juan Jose, ya está aquí el nombre, ¿verdad? Doesn't have to answer emails. Doesn't have to check in. Entonces, acá va a escribir las actividades de un compañero y acá la de los otros. Okay. Por lo menos tres por cada uno, oye, mínimo, 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 más tres. Ready? Yes. Okay. I'm going to send you to the rooms again, but this time I'm going to send you the pairs. Let's see, se nos ha perdido uno. Me va a quedar un grupo de... de de tres. Ah, you go? Ready. ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a ir a hacer? Write things that we have to do and things that we don't have to do. Exactly. exactly. So you have to ask your partner, right? Ask your partner. Vaya, vamos. Join, join, and write your partner's answer. Uno, después lo mando con otro. Hello, baby. Hi. Hello, Carolina. Hi. Okay. Vaya. Sí. Eh, si gusta, lo voy a compartir. Y comenzamos a llenarlo. Vamos a ver acá. Yo
Acá, teacher, serían que tres actividades que sí puede y que no puede hacer en su, en su trabajo, ¿verdad? Exacto. Las que puede hacer y las que no, las que no, no es las que puede, sino que las que tiene que, porque es obligation. Okay. Las que no tiene que hacer porque es not obligation. Y aquí en eh, Ney, ¿qué le podemos poner? Aquí Carolina. Ah, okay, okay. Carolina, y Carolina va a escribir allí David. Después lo voy a mandar con otro para que completen el otro espacio. <coughs> ok. Ok, Carolina. ¿Qué es lo que no debe de hacer? Uh, lo que no... Limpieza. No tiene que ser limpieza. No. Don't have... Hay que colocarle siempre el don't have, teacher. Eh, she doesn't have. She doesn't have. Sí. El caso sería he, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. And you write he. Right. She doesn't have to to do the cleaning. To, to the clean. To do the cleaning. Okay. Número dos. Carolina. ¿Qué otra cosa no? Hacer. Mm. Qué nice que no se limpieza en el trabajo. Ay, mi eh. <risa> bueno, a mí si no me toca, a mis compañeros les toca. ¿Qué otra cosa no hace? ¿O qué otro, o dígame qué cosa que hace? Cualquier otro. ¿Qué tiene que, que hacer? Haga, sí, porque casi que no haga todo lo demás que le toca a mí. Que haga <risa> este. Quiero ver. Supervisar a mis demás compañeros. Supervise. She doesn't have to supervise. She doesn't. She doesn't have to supervise. ¿Qué otra cosa, Carolina? Costa Rica. Me están llamando. No, no, se están grabando ahorita. Ok. Otra eh, actividad que nos va a chequear o revisar. Veamos, podría ser. Um, ¿Qué más hago? <ríe> Quiero ver. Um, eh, I have to do um, Veamos, ¿qué otra puedo poner? Ahí, what do you have to do at your work? Um, I have a great, uh, ¿cómo se llama? Check a email. I have to check the email every day. Yes. What time? Eh, all time. Se podría decir que todo el tiempo. All the time. Every day and all. Do you have to say name about the product? Say hat tú me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, yes, I have to. I have to send me. Ok. Esa sería mi respuesta. Uh -huh. Yes, I have to send me. About the products. Sería con el complemento de la pregunta siempre. Era lo que explicaba la, la teacher. Sí. Ok. O, o about de, de eh, agregarle cualquier producto. 
Hola. Very, verify. Sí. De eh, machine. De machine okay. salt. So. Bueno, pero ahí solo sería verificar la máquina vendida. Verificar el buen funcionamiento de la máquina vendida. <risa> Así estaría como más claro. De correct. To check the maintenance. O check the ma ¿Cómo? To check the maintenance. Of the machine. The machine. Mm -hmm. To check the maintenance of the machine. Puede escribirlo. Maintenance. Ajá, es que el maintenance es el que no. No capto. Mm -hmm. Check, si va. Check the maintenance. Ahí se los puso en el chat. Ahí se los mandó. Gracias. <ríe> se los mandó a todos. Ah. It's Maynus. Pues sí, ya. Ah. Thank you, teacher. Uh -huh. Hope the machine. Uh -huh. The Maynus of the machine. Teacher, eh, yo he puesto a... Uh... Atender clientes es atender customer. And customers, yes. Oh, okay. Attend. Attend. Okay. 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 Otro check de, de email me dijo, ¿verdad? Mm -hmm. Check, check email. Uh -huh. Me interesa aprender, claro. Uh -huh. He doesn't have to salir al, al portón, me dice, ¿verdad? Abrir, abrir. Abrir. O sea, es una de las actividades que yo, no me corresponde. How do you say portón? The gate. Gate. What? Gate. You write it, gate. ¿Así? Gate. Ajá, exacto. He doesn't have to open the gate. The gate. He doesn't have to open the gate. Ah, open. Yo siempre me, me como eso, teacher. The gate. Así, ah, the gate. The gate. Yeah, a, a proveedores yeah. para hacerla completa o así está bien. Mm, También. That's okay. He doesn't have to open the gate. Pro... Providers, ever that, teacher? To providers. 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 Okay. Uh, otra, Juan. Another one. Eh, ingresar, ingresar el producto terminado al sistema. Ingresar. Enter. No me cupo. <ríe> y me comí una letra. No cabemos. Ah, quizás así no. Pero me voy a borrar porque así no, no, no nunca he aprendido a. Enter sería el, el verbo, teacher. Ingresar. Enter. En no. Sí, enter. Al sistema, a des. Uh, have to capacitate teacher. Uh -huh. 
estamos en un dilema. <risa> bueno. Perdido, teacher. <risa> Ay, no. Vaya, eh, actividades. Vaya, por ejemplo, él es supervisor del, de las máquinas vendidas. Esa podría ser una actividad. Supervisar eh, las máquinas vendidas. Sí. He has to supervise. Teacher. Uh -huh. He has to supervise the machines that are sold. No me escucho. That are sold. Sí, no, no. Qué raro. Ahí está. Teacher. Yes, yes. Sorry, Ana escribió aquí preguntándome en el, en el chat. Ajá, Charlie. Este, tenemos una pregunta más bien con el cómo llenar el, la tabla. Pues vamos ah, a poner. En, un, en la primera columna van a poner su nombre. Sí. En la, en la donde dice have to, va a escribir lo que tiene que hacer. Y en la que. Sí, vaya. Por ejemplo, nosotros tenemos unas ahorita que dicen capacitation to the customers, attend of the customers, check the email, supervisor to the sellers. No sé si estaría correcto así. Capacitate. 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 Las palabras mencionan muy bien en Spanish. Vamos a ver. Train. Ya decía yo. No me ocurría la palabra, qué barbaridad. Ok, ya. Yeah. Sería entonces, eh, el ejemplo sería como Alfred is have to supervise, supervisor to the machine soul. Así sería. He has to supervise the machines. That are sold, que son vendidas. The machine mm -hmm. that are sold. The machine that are sold. Train, José Alfredo, en vez de capacitate, you put train. train to the customers. He has to train customers. Mm -hmm. ¿Cómo? Train. Así como el. Ya que se volvió a quedar. <laughs> Como el tren, sí. train, to train customers. Teacher, este se le corta su se internet, no se le entiende nada. Really? Train, train. Ya voy a ver, quizás también lo tengo esta gente aquí. Train. <laughs> no me ha pasado eso. <laughs> es más, cuando estoy conectado al Wi-Fi. Pues sí, se va. Ah, no. mm -hmm. Teacher. Hola. Bye. Ahí puede preguntar. Bye. <ríe> Bye. Pero entonces, ¿cómo sería mi ejemplo? Es que ahí es donde tengo la duda. Que ella tiene attend of the customers. Ah, no. The customers. Mm -hmm. Attend the customers. Ajá, así. Check the Entonces email. Entonces sería yeah. Karen is had to she attend has, the customer. Ajá, she has to attend the customer, so he has to attend the customers. Depende de quién hablamos. Ah. Entonces, si, si es de Juan José, es, he has to attend. If it is you, she has to attend. Y en negativo, he doesn't have. Ajá, es que no doesn't. vamos a hablar nosotros, sino que nos vamos a referir al, al, al partner, ¿verdad? Uh -huh. Uy, me lo llevo en un minuto hoy. Vaya, con las okay. actividades de negaciones serían las que ella no hace o las que no tendría que hacer. ¿verdad? No tiene que, que no, que no, hay, no es necesario. Ok. Entonces una de esas serían 
by si se refiere a mí sería she doesn't have to eh, ¿qué sería? She has, she has por ejemplo reúne to meet I, clients por ejemplo Entonces, cosas que usted no tiene que hacer en su trabajo que lo hace alguien más allí pero no usted she doesn't have to meet with clients, for example. Y sería... Ay, por ejemplo, atender llamadas. Ajá, she doesn't... Por ejemplo, como una recepcionista. Sí, she doesn't have to answer phones. Answer. Ajá. Hola. Hola. Tenemos una duda. Dígame, Carla. Eh, si ella me quiere decir que si, si tengo un límite de ventas. Semanal. En el, el semanal. ¿Cómo sería la, cómo se formularía? Porque tendría que ser. You have, do you a... have to. Y después del do you have to va el verbo. Ajá, entonces puede decir, she has. To comply, tiene que cumplir with a limit of sales. She has to comply with a limit of sales. Do you like? Do you like no. a limit, teacher? No, she has no like. She has to comply with a limit of sales. Un límite de ventas, digamos. Mm -hmm. She has to comply. Tiene que cumplir. She has to comply. Else. Me lo llevo ya. Mm -hmm. Yo pensé que ya se habían ido todos, teacher. <laughs> no, 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 no. Bye, I'm going to call attendance. Esta, esta lucita de, de, de la compu. Me molesta. No puedo Vaya. Let's see, Anna. No, here yet. I'm not sure. In nine seconds, everybody will be here. Vamos a ver, Anna, Alicia. No, here. Hasta el último segundo, me van a venir todos. Analicia, 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 Analicia. Es un teacher. Ok. Uh, Carolina. Present teacher. Edwin Mauricio. Present teacher. Grace. 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 Está Grace. No, verdad, se salió al final. Eh, Isabel. Present teacher. José Alfredo. Present. Juan José. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Gato. Luis Edgardo dijo, perdón, teacher. Luis Edgardo. Present, present, present. Es que se le cortó. Luis Mauricio. ¿Qué tanto viento hay allá afuera, niños? Mucho. En mi casa sí hay bastante viento. Ah, pues eso es lo que está dando problema la señal, entonces. Marina. Presente, teacher. Eh, no era bien. No, verdad. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Yuri. Present, Miss. 
and David Alexander. Present teacher. Wait, wait, wait. El punto number five. Isabel. Ya vi que estudiante chulo que estaba ahí. ¿Ah? Vi ese estudiante chulo que estaba ahí. ¿Cuál estudiante chulo? No lo vi. Ay, ¿dónde? Era un invitado. Really? Sí. Un bebito. Mira. Yes. Ay, qué lindo. Muy bien. Que ya está ellos, que aprovechen de tener idea. Se me pelan, que es otra cosa, Tisha. <ríe> Pobrecitos. Le da pena, sí, nomás, pero no sé hoy le, hoy le toca quedarse a Isabel Hernández. Bueno, recuerden, sí. chicos que de aquí a las 11 de la noche yo me pongo a recoger sus notas. Si me deben. Ok. ¿Verdad? Si todavía me deben algún pedacito. ¿Hasta, hasta cuál teníamos que tener, perdón, teacher? Hasta las 5. Hoy hasta las 5. Ok. Yo ahí estaba viendo que este, a algunos les falta un Ahorita la vamos a hacer Tiche, good night <risa> Night night, teacher <risa> Good night, teacher Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hijo teacher. Blessing Good night, teacher Bye bye Hi, Isabel. Hi, teacher. How are you? Ya me, to ya me tocaba a mí, teacher. Ya le tocaba. Qué rápido. Sí, hoy, ya, hoy no es allá por el número 10, no que vea el número 5. <risa> hoy soy el 5. Uh -huh. Hoy quedó más. Bueno. Cerca. A ver, cuente. Quedó más cerca. Questions. Pues no me lo esperaba, no tengo muchas questions más que la clase del viernes que no estuve, que creo que estuvieron viendo Going To. Going To estuvimos viendo el, 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 el viernes. El viernes. Sí, el, el viernes. Ah. Uh -huh. Sí, que el, el viernes no me pude conectar y... Y he, he visto la clase, pero no, no tengo la, menos los ejercicios del, del manual no los tengo realizados. Bien, ya hablábamos del going to, que lo usamos el going to to talk about future. Yeah, when we want to talk about future. O cuando ya decidimos que queremos hacer algo. ¿verdad? Entonces, yo voy a ir a, a, a comprar, pero yo ya decidí que voy a ir a comprar. ¿sí? O yo decidí que voy a salir, entonces digo, I'm going to try my motorcycle today. And then I'm going to go to phone. My, I'm going to phone my best friend. O sea, yo ya tomé la decisión de uh -huh. que hacer todas estas cosas. Entonces, en este caso, ocupo going to, no will. Aunque will es una estructura que también utilizamos para hablar de futuro. ¿Verdad? Pero eh, will okay. uh -huh. cuando estamos tomando la decisión así en el entonces ocupo bueno, pero si yo ya tomé la decisión antes, ocupo con ello. Aparte, eh, si vamos a hacer una prediction, también usamos going to. ¿Verdad? Si yo voy a hacer una predicción basada en algo que yo ya, que yo ya sé. Por ejemplo, si yo say, wow, look at the clouds, it's very dark. It's going to rain. Yo, yo ya 
ya sé que va a llover porque las nubes están negras. Right? Ya o, no vi. O cuando las nubes se están moviendo demasiado rápido. You say, hmm, it's going to be cold. ¿Verdad? It's going to be uh -huh. cold. Porque las nubes se están moviendo muy rápido. Sabe que el clima va a estar fresco porque va a estar mucho bien. Right? So, we use going to to make a, or to say or to talk about a situation that is going to happen. Pero la más común es usarla como future. Then you say, well, I'm going to play handball. Or I'm going to play soccer. I'm going to visit my family on the weekend. I'm going to study another language when I finish English. So future plans to talk about future plans, or future intentions, right? And in negative, you say, I'm not. Siempre bien importante no olvidar el verbo to be. Mm -hmm. I'm not going to eat lunch. Mm -hmm. You're not going to exercise today. He's not going to run in the stadium. Yeah? So it's in affirmative, I use, I am going to, Y el verbo en forma base. Y en negativo. Okay. I am not going. Y igual, el verbo en forma base. En forma base. Aunque esté Hugo hablando. Y solo. Aunque esté hablando de he o she, el verbo va igual, en forma base. Lo que cambia uh -huh. es. ¿Verdad? He's not going to run. I'm not going to run. They are not going to run. Entonces, lo que va a cambiar es el verbo to be dependiendo del sujeto que está hablando, ¿verdad? Ok, eh, sí. La forma del verbo es siempre, siempre en forma base después del going to. Uh -huh. Y for questions. Okay. Okay. For questions, the only difference is that we put the verb to be Verb to be, después el subject, después going to, igual, después el verbo en forma base. El verbo en forma base uh -huh. y el complemento. Exactly. Is she going to sleep? Are they going to sleep? Are you going to sleep? Entonces siempre, el verbo to be, el sujeto, el going to y el verbo. ¿Verdad? Esa sería la, la estructura para para las preguntas. Question, para question. Ya. Yeah. Ok. Eso es básicamente lo que estuvimos hablando el, el viernes. El viernes. Voy a trabajar más en esto. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. Eh, no, no. Como no, no esperaba quedarme hoy y pensé que era como el 10. <risa> no. Eh, no, sí. no, no saqué mis preguntas porque siempre voy sacando preguntas, pero hoy no. Ah, pues aproveche de todas maneras. Pero sí te quería. Se van a poder repetir después del 16. Ah, bueno, entonces ahí entro otra vez. Porque hoy no son 20, no que solo son 16, entonces van a poder repetir. Cuatro. <ríe> pues, bueno, pues yo, <ríe> yo seré uno de esos. Excelente. Vaya, pues Isabel, pase buenas noches entonces. And see you tomorrow. Gracias, teacher. Welcome. See you tomorrow. See you tomorrow.